வணக்கம் வெல்கம் டு வாசான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எக்ஸலில் பயோ டேபிள் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சில பேர் ப்ரொனன்சேஷனில் பியோ டேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது அஃபிஷியலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டும் கூட இது என்னென்னா ஒரு மாத ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எக்ஸலில் இந்த ஒரு மாத ஸ்டேட்மெண்ட்டை மொத்தமாக கேல்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து பயோ டேபிள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே உடனே வரும் வாங்க வீடியோவில் போகலாம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது அஃபிஷியலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ இதை எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஃபஸ்ட்டு இப்போ எயித்து டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு என்ட்ரி இருக்குது இதில் நாலுமே பார்த்திங்கன்னா சேம் பிராண்டை ரிப்பீட் ஆகிருக்கு சேலாக இருக்கிறது ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் கவுண்ட் வந்து இங்கே சேல்ஸ் டீட்டெயில்ஸில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சே ஒரு நாலு பர்சன்ட் அந்த எயித் டேட் அன்னைக்கு வாங்கியிருக்காங்க ஒரு ஒருத்தரும் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் கவுண்ட் வந்து அங்கே காமிக்குது ஸோ பக்கத்தில் டோட்டல் அமௌண்ட்டும் டிஃபர் ஆகுது ஸோ இது இப்போ இதை வந்து எப்படி வந்து அங்கே கேல்குலேஷன் பண்ணி காமிக்கும் அப்படின்றத இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் அதே மாதிரி நைன்த் டேட்டும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற அப்புறமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பயோ டேபிள் போடுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டாவை மொத்தமாக செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த டேட்டில் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் கண்ட்ரோல் ஏ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டேட்டா மொத்தமாக செலக்ட் ஆகிடும் ஸோ மொத்தமாக செலக்ட் ஆகிடுச்சா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் கீழே ஸ்டோல் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா வேறு எந்த டேட்டாவுமே இல்லை ஸோ அதனால் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிடுச்சு அந்த கன்ஃபர்மேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நேராக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இன்செட்டில் பயோ டேபிள் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ ஒரு பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் நீங்கள் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் இதில் நீங்கள் நியூ ஒர்க் ஷீட் அப்படின்னு காமிக்குதான்னு பார்த்துட்டு இதில் கிளிக் ஆகிருக்கான்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் ஓகே கொடுத்துட வேண்டியதுதான் இப்போ நான் ஷீட் ஒனில் இருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த டேட்டாவில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே ஆகாது இந்த நம்ம போடக்கூடிய இந்த ரிசல்ட் வந்து தனியாக ஒரு ஷீட்டில் டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ ஷீட் ஃபோரில் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு ஷீட் ஒனில் பார்த்திங்கன்னா எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இருக்காது நம்ம செலக்ட் பண்ணது அப்படியே தான் இருக்கும் அப்போ ஷீட் ஃபோரில் இப்போ அதனுடைய மொத்த கேல்குலேஷன் நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் டேட் இங்கே போய்ட்டு நான் சூஸ் பண்ணுறேன் பயோ டேபிள் இங்கே டேட்டுன்னு கிளிக் பண்ண உடனே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோஸில் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு இந்த லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரோஸில் வந்து டேட் வந்து வந்துடுச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் மொபைல் பிராண்டை டிக் பண்ணுறேன் நார்மலாக இப்போ டேட் வந்து இங்கே ரோஸில் வந்துடுச்சு இது வந்து சிஸ்டம் வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணோம் இது வந்து ஓரளவுக்கு அச் உங்களுக்கு இதுவாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ நமக்கு இது செட் ஆகலை நம்ம வேறு விதமாக ரிசல்ட் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம மாற்றியும் வச்சுக்கலாம் அதை கொண்டு போய்ட்டு காலம்லேயும் போட்டுக்கலாம் ஸோ இதை எப்படி நம்ம இது வந்து நமக்கான பர்ஃபெக்டான இதில் தான் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வியூவில் வந்து எல்லா டேட்டுமே உங்களுக்கு க்ளியராக வியூ ஆகுது ஸோ இப்போ இந்த டேட்டை கொண்டு போய்ட்டு காலமில் நீங்கள் இப்போ இழுத்துட்டு போட்டிங்கன்னா காலம் வைஸ் மாறிடும் ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டு மொத்தமாக எல்லா டேட்டுமே நம்ம கண் பார்வைக்கு தெரியல ஸோ அப்போ ரோ தான் பெஸ்ட்டு அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் திரும்ப அந்த டேட்டை கொண்டு வந்து ரோலையே வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ இது எல்லாமே இங்கே வியூ ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் அடுத்தபடியாக வந்து இந்த மொபைல் பிராண்டை டிக் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மொபைல் பிராண்டை டிக் பண்ண பிறகு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து ரோலையே வந்துடுச்சு ஸோ இது வந்து இப்போ என்னென்னா இந்த ரோலில் உங்களுக்கு ரிசல்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்கும்ன்ற மாதிரி சிஸ்டம் சஜஸ்ட் பண்ணதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸோ இப்போ இது இங்கே வந்துடுச்சு ஸோ இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ அடுத்தது நம்ம பார்க்கக்கூடியது இந்த மொபைல் காஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது நேம்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ நேம் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் நேம் கொண்டு போய் நீங்கள் ஃபில்டரில் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் டிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுவும் எல்லாமே ரோலே தான் சஜஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த நேமை டிக் எடுத்துகிட்டு நீங்களாக ட்ராக் பண்ணி கொண்டு போய் ஃபில்டரில் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஃபில்டரில் மேலே அப்படியே கஸ்டமரோட நேம் இதே இடத்துல பார்க்கணுன்னா நீங்கள் எங்கேயும் போட்டுக்கலாம் பட் இப்போதைக்கு நான் நேம் ஃபில்டரில் போட்டிருக்கேன் அடுத்தது இந்த வேல்யூஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இங்கே தான் வந்து கேல்குலேஷன் பண்ணக்கூடிய எல்லா பாக்ஸுமே வந்து இது உள்ளே தான் வந்து ட்ராக் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக ஸோ இப்போ இந்த மொபைல் காஸ்ட் அப்படின்னு இருக்குது இல்லைங்களா இந்த மொபைல் காஸ்ட்டை மட்டும் டிக் பண்ணாமல் விட்டுறது நல்லது ஏன்னா டிக் பண்ணால் என்ன ஆகுன்னா பயோ டேபிள் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த
அடுத்தது சேல்ஸ் நான் இது வந்து நம்ம கால்குலேஷனுக்கு அவசியம் தேவை என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் கவுண்ட் எவ்வளோ மொத்தமாக ஒரு மொபைல் பிராண்ட் வந்து சேல் ஆகிருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அப்போ நான் சேல்ஸை வந்து டிக் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே சேல்ஸோடைய கால்குலேஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சம் ஆஃப் சேல்ஸ் இந்த இடத்துல சம் ஆஃப்னு தான் காமிக்கணும் ஆக்சுவலாக இங்கே வேறு ஏதாச்சும் கவுண்ட் அந்த மாதிரி காமிக்குதுன்னா நம்பர் ஆஃப் கவுண்ட் அதாவது கவுண்ட்னு காமிக்குதுன்னா இந்த சேல்ஸோடைய கவுண்ட்டை தான் கவுண்ட் பண்ணுமே தவிர இதோட இந்த வேல்யூ வந்து எதுவுமே ப்ளஸ் பண்ணாது அப்போது நீங்கள் சம் ஆஃப் நீங்கள் தான் மாற்றணும் அப்படி கவுண்ட்டுன்றது எனக்கு சம் ஆஃப் தான் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே போய் கிளிக் பண்ணி வேல்யூ ஃபீல் செட்டிங்ஸ் இருக்கும் இதை உள்ளே போய்ட்டு நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் கவுண்ட்னு இருந்ததுன்னா நீங்கள் சம்மன் கொடுத்து மாற்றிக்கலாம் ஸோ அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா தான் அங்கே வந்து கேல்குலேஷன் வந்து கேல்குலேட் பண்ணி காமிக்கும் கரெக்டான இதில் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் அமௌண்ட் இதையும் நம்ம அவசியம் கேல்குலேஷன் தேவை ஒட்டு மொத்தமாக எவ்வளோ வந்து நம்ம டார்கெட் ரீச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா டோட்டல் அமௌண்ட் தேவை ஸோ அதையே டெக் பண்ணி நான் கீழே கொண்டு வந்திருக்கேன் இங்கே வந்துருச்சு ஸோ இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் பிடிச்சி ஸ்டோல் பண்ணி கொஞ்சம் லைட்டாக ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ஜூம் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் மொத்தமாக ரிசல்ட் காமிக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு ஒரு இதுவாக இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துட்டு பார்டர் போட்டுக்கலாம் பார்டருடைய ஷார்ட்கட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ட் ஹெச்பி ஏ இதான் பார்டருடைய ஷார்ட்கட்டு ஸோ இதை நீங்கள் தனித்தனியாக ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஆல்ட் தனியாக ஹெச் தனியாக பி தனியாக ஏ தனியாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பார்டர் ஷார்ட்கட் வந்துடும் ஸோ இப்போ நான் இங்கே போயிட்டு கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துருக்கேன் ஆல்ட் ஹெச் பி ஏ நான் தனித்தனியாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்டர் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து அப்டேட் ஆச்சு இப்போ பார்க்குறதுக்கும் நீட்டாக இருக்குது டேபிளு இந்த நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த பயோ டேபிள் ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா வெளியே கிளிக் பண்ணால் அது போயிடும் ஆக்சுவலாக இந்த பாக்ஸ் உள்ளே கிளிக் பண்ணிங்கனா தான் அது ஷோ பண்ணும் அதனால் இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் சில பேர் வெளியே கிளிக் பண்ணிட்டு காணுமின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கொஞ்சம் பதட்டம் ஆகிடுவாங்க ஸோ அப்படி இல்லாமல் இது உள்ளே கிளிக் பண்ணாலும் அது என்ன அப்படினா ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்பிளே ஆகும் சரி இப்போ இங்கே வந்து என்னென்னா எயித்து டேட் அன்றைக்கி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மொபைல் சேல் ஆகிருக்கு அதோடய வேல்யூ டூ லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டு அந்த ஹோல் டூ லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரியல்மி ஒன் நாட் ஒன்றுன்ற பிராண்டு ஐம்பத்தஞ்சு மொபைல் தான் சேல் ஆகிருக்கு அதை தவிர வேறு எதுவுமே போகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்குதுங்க ரிசல்ட்டில் ஸோ நீங்கள் ஷீட் ஒன் போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எயித்து டேட்டில் நாலு என்ட்ரி இருக்குது நாலுமே ரியல்மி ஒன் நாட் ஒன் தான் இருக்குது ஸோ இந்த நாலத்துடைய டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கவுண்ட்டு மொபைல் கவுண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கீழே காமிக்குது அதே மாதிரி அந்த நாலத்துடைய டோட்டல் அமௌண்ட்டோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இது தான் அங்கே கேல்குலேட் பண்ணி அங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துச்சு ஸோ இப்போ இதுவே வந்து நைன்த் டேட்டு நான் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா நைன்த் டேட்டில் நாலு என்ட்ரி இருக்குது ஸோ நாலு என்ட்ரியை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ட்ரி ரியல்மி ஒன் ஜீரோ ஒன்று இன்னொரு மூணு என்ட்ரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஜீரோ ஒன்று ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த நாலு என்ட்ரியில் ஒன்று ஒன் ஜீரோ ஒன்று இன்னொன்று மூணுமே வந்து டூ ஜீரோ ஒன்று அது ஓப்போ மாடல் சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ இந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கவுண்ட் பார்த்திங்க இந்த நாலுமே சேர்ந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் காமிக்குது அதாவது இந்த நாலுத்துடைய கவுண்ட் செவன்டி இந்த நாலுத்துடைய டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து சிக்ஸ் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் ஷீட் ஃபோரில் போய் செக் பண்ணுறேன் நைன்த் டேட் அன்றைக்கி செவன்ட்டி மொபைல் சேல் ஆகிருக்கு சிக்ஸ் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டோட்டல் வேல்யூ அதில் டூ ஜீரோ ஒன் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சேல் ஆகிருக்கு இது வந்து ஃபைவ் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இதோடைய வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு காமிக்குது இந்த இடத்துல அதே மாதிரி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரியல்மி ஒன் ஜீரோ ஒன் வந்து ஃபிஃப்டி நம்பர் சேல் ஆகிருக்கு டோட்டல் வேல்யூ வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இது ரெண்டுமே கேல்குலேட் பண்ணி சிக்ஸ் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்னு இது ரெண்டுமே கேல்குலேட் பண்ணி செவன்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்குது சப்போஸ் எனக்கு வந்து இந்த கேல்குலேஷன் வந்து எனக்கு மேலே வர்றது எனக்கு செட் ஆகலை எனக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்குது நான் கீழே தான் எனக்கு அந்த கேல்குலேஷன் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த டிசைனில் போய்ட்டு மாற்றிக்கலாம் டிசைனில் லாஸ்ட்டில் சப் டோட்டல் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இங்கே நீங்கள் போய்ட்டு ஷோ ஆல் சப் டோட்டல்ஸ் அட் பாட்டம் ஆஃப் குரூப் அப்படின்ற ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த கேல்குலேஷன் எல்லாமே இப்போ எயித்து டேட்டோடைய டோட்டல் கேல்குலேஷன் கீழே வந்துடுச்சு நைன்த் டேட்டோடைய டோட்டல் கேல்குலேஷன் கீழே வந்துடுச்சு அது நைன்த்து மே டோட்டல் போட்டே வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் சப்போஸ் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இப்படியும் யூஸ் பண்ணிக்
ஸோ இதுதான் வந்து இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக வந்து ஒரு ஒரு பிராண்டுக்கு இப்போ ரியல்மி ஒன் ஜீரோ ஒன் டோட்டலாகவே செவன்ட்டி தான் சேல் ஆகிருக்கு த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதனுடைய வேல்யூ அப்படின்ற மாதிரி காமிக்குது ஸோ அந்த த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து டூ லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இது ரெண்டுமே கால்குலேட் பண்ணி தான் இந்த இடத்துல ஷோ பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இதுவும் இங்கே தனியாகவே வந்துடும் ஸோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு இது வந்து பிராண்ட் வந்து தனித்தனியாக எனக்கு வந்து ரிப்போர்ட் வந்து தனித்தனியாக நான் ஸ்பிரிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் கூட நீங்கள் ஸ்பிரிட் பண்ணிக்கலாம் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ நான் இங்கே போய்ட்டு ஒன்று ஒன்றா இப்போ இப்போ இல்லை நான் டூ நாட் ஒன் மட்டும் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் போய் ஃபில்டர் ஆப்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு அடிஷ்னலாக இப்போ நிறைய ஆப்ஷன் அடிஷ்னலாக வந்துடுச்சு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அனலைஸில் ஸ்லைசர் இன்சர்ட் ஸ்லைசர் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இப்போ இதில் போய்ட்டு நான் கிளிக் பண்ணேன்னா உங்களுக்கு எந்த டாபிக் தனியாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் மொபைல் பிராண்டை தான் மாற்றி மாற்றி பார்க்க போகிறேன் எனக்கு நான் இவ்வளோத்தையும் நான் ஸ்ட்ரோல் பண்ணி பார்க்குறது எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது இல்லை ஃபில்டர் பண்ணி பார்க்குறது கஷ்டமாக இருக்குன்னா இந்த ஸ்லைசர் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்ல போனால் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதில் போய்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மொபைல் பிராண்ட் வேணும்னு கேட்டிருக்கேன் டேட் வேணும்னு கேட்டிருக்கேன் அடுத்தது சேல்ஸ் டோட்டல் அமௌண்ட் வேணும்னா நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் மெயினாக இது ரெண்டு தான் ஆக்சுவலாக ஃபில்டர் பண்ண போகிறதுனால நான் ஓகே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது ரெண்டுமே ஸ்லைசர் வந்து இங்கே வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லைசர் வந்த உடனே என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இங்கேயே வந்து எல்லா விஷயமும் பண்ண முடியும் சொல்ல போனால் பாருங்கள் இப்போ நான் ஒன் நாட் ஒன் மட்டும் இதில் கிளிக் பண்ணுறேன் அது மட்டும் தான் அங்கே ஷோ பண்ணும் ஃபைவ் நாட் ஒன் கிளிக் பண்ணுறேன் அது மட்டும் தான் அங்கே ஷோ பண்ணும் டூ நாட் ஒன் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ என்னென்னா இதை நீங்கள் போய் ஃபில்டரில் ஒன்று ஒன்றா கிளிக் பண்ணால் என்ன ஆகணும் இப்போ நான் இங்கே கிளியர் கொடுத்துட்டிங்கன்னா கிளியர் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் இதில் ஃபில்டர் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் போய் செலக்ட் ஆள் எடுத்துகிட்டு தான் நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா இப்போ செலக்ட் ஆள் எடுத்துகிட்டு தான் நீங்கள் இதை டிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுப்பீங்க ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் இங்கே பத்து பிராண்டை வந்து செக் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுதான் வந்து இன்சர்ட் இந்த இன்சர்ட் ஸ்லைசர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி இப்போ நான் ஓகே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதே தான் சேம் இப்போ இது உள்ளே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் வந்துடும் வெளியே கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாக்ஸ் போட்டு இது ரெண்டு மட்டும் தான் டிஸ்பிளே ஆகும் உங்களுக்கு வேணுன்ற ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்க முடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நான் டூ நாட் ஒன் பிராண்டு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் நைன்த் டேட்டும் காமிக்குது டென்த் டேட்டும் காமிக்குது இதை தவிர எனக்கு நைன்த் டேட் மட்டும் போதுன்னா நீங்கள் டென்த் டேட் எடுத்து விட்டிங்கன்னா அப்போ அந்த டேட்டு அப்போ எதை கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அதாவது நைன்த் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நைன்த் காமிக்கும் டென்த்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டென்த் காமிக்கும் அப்போ ரெண்டுமே வேணும் அப்படின்னா மேலே ஃபில்டர் எடுத்துடலாம் ஆக மொத்தம் என்னென்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணும்போது இதில் டூ நாட் ஒனில் இந்த ரெண்டு டேட்டில் மட்டும் தான் போயிருக்கு அப்படின்ற கன்ஃபர்மேஷன் உங்களால் ஈஸியாக வந்து பண்ண முடியும் இப்போ ஃபோர் நாட் ஒன் சூஸ் பண்ணுறேன் அது எந்தெந்த டேட்டில் போயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி காமிக்குது சப்போஸ் எனக்கு மல்டிபிள் பிராண்ட் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்ட்ரோல் பிடிச்சி யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஃபோர் நாட் ஒன் சூஸில் இருக்குது ஸோ அப்போ நான் கண்ட்ரோல் பிடிச்சி டூ நாட் ஒன்று சூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் அதுவும் காமிக்கும் இதுவும் காமிக்கும் ஸோ எதெல்லாம் நம்ம கிளிக் பண்ணுறோமோ அதனுடைய எல்லா ரிப்போர்ட்டுமே வந்து இங்கே ஒரு மறுபடி கண்ட்ரோல் பிடிச்சி நான் சிக்ஸ் நாட் ஒன் சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அதுவும் சேர்ந்து வந்து இங்கே வந்துடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி எதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையோ நீங்கள் கண்ட்ரோல் பிடிச்சி கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அது இல்லாமல் நீங்கள் எப்போ கிளியர் பண்ணு நினச்சிங்கனாலும் மேலே போய் இந்த கிளியர் ஆப்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது நான் இப்போ சப்போஸ் இங்கே நிறைய இருக்குது எனக்கு ஸ்ட்ரோல் பண்ண முடியல நீங்கள் இந்த பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கனாலுமே போதும் நீங்கள் ஸ்ட்ரோல் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே ஸ்ட்ரோல் ஆகும் மவுஸ்லி நீங்கள் அதுக்காக வந்து இதை தான் பிடிக்கணும் அவசியம் இல்லை ஸோ அதனால் இது இன்னும் ஈஸியாகவே இருக்குது இப்போ செவன்டி டேட்டு கிளிக் பண்ணனா அது மட்டும் காமிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எது வேணாலும் ஃபில்டர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ கிளியர் கொடுத்துட்டுனா கிளியர் ஆகிடுச்சு இந்த இன்சர்ட் ஸ்லைசர் அப்படின்ற ஆப்ஷனு அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சப்போஸ் இன்சர்ட் ஸ்லைசர் எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு போதும் ரிப்போர்ட் நான் பார்த்துட்டேன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் இதை ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணி டெலிட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அந்த இன்சர்ட் ஸ்லைசர் வந்து அங்கேருந்து போய்டும் மறுபடியும் நான் இப்போ உள்ளே கிளிக் பண்ணுவேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ரிப்போர்ட் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்குமே இந்த பயோ டேப்பர் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கும் சரி நம்ம
அதே மாதிரி இதில் இன்னொரு பெனிஃபிட் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொபைல் பிராண்ட் வைஸ் வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு ஷீட்டில் தனித்தனியாக எனக்கு ரிப்போர்ட் வந்து பிரித்து வேணும் அதாவது இது தனி ஷீட்டில் பிரிஞ்சிடும் இந்த கீழே இருக்க இந்த பிராண்டு தனி ஷீட்டில் பிரிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிராண்ட் வந்து தனி ஷீட்டில் பிரிஞ்சிடும் பிரியிற மாதிரி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த அதாவது எந்த எந்த ஒரு கான்செப்ட் மாதிரி நீங்கள் பிரிக்கணும்னு விரும்புகிறீங்க எனக்கு வந்து இப்போ இந்த மொபைல் பிராண்டு தான் தனித்தனி ஒரு ஒரு பிராண்டும் ஒரு ஒரு ஷீட்டில் வேணும் அப்படின்னா அந்த மொபைல் பிராண்டை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு நீங்கள் ஃபில்டரில் போட்டுக்கலாம் ஸோ எதை வந்து நீங்கள் ஃபில்டரில் போடுறீங்களோ அதை என்ன பண்ணும் இந்த பயோ டேபிள் ஈஸியாக வந்து அந்த தனியாக வந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துடும் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே அனலைஸ் போயிருக்கேன் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் பட்டனில் ஷோ ரிப்போர்ட் ஃபில்டர் பேஜிட்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபில்டரில் நீங்கள் என்ன போட்டிங்களோ அந்த கான்செப்ட் அதனால தான் அங்கே போட்டிருக்கீங்க ஷோ ரிப்போர்ட் ஃபில்டர் பேஜஸ் அப்படின்னு அந்த ஃபில்டரில் எதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி போட்டிருக்கீங்களோ அது பேஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து தனியாக பெரியும் டேட்டா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் நேம் போட்டிருக்கேன்னா ஒரு ஒரு கஸ்டமர் நேம் வைஸில் ஒரு ஒரு ஷீட் வந்து அவங்களுக்கு தனியாக பில் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் இல்லை எனக்கு வந்து பிராண்ட் வைஸ் வேணும் அப்படின்னா நான் பிராண்டை வந்து மேலே ஃபில்டரில் போட்டிருக்கேன் ஸோ நேராக இந்த ஆப்ஷனில் போய்ட்டு ஷோ ரிப்போர்ட் ஃபில்டர் பேஜஸ் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா என்ன ஆகும் மொபைல் பிராண்ட் வைஸ் பிரிக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் இப்போ நான் ஓகேன்னு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பாருங்கள் டூ ஜீரோ ஒன் ஒரு ஷீட்டு தனியாக வந்துடுச்சு மேலே தனியாக பாருங்கள் டூ ஜீரோ ஒன்று அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஓப்போ டூ ஜீரோ ஒன்று ரியல்மி ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன்று ஒன்று வந்து தனித்தனி ஷீட்டில் என்ன பண்ணும் தனியாக வந்து ரிப்போர்ட்டை வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துரும் சரி இப்போ இந்த மாதிரி நிறைய ஷீட் வந்துடுச்சு இது எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம் நான் டெலிட் பண்ணோம் அப்படின்னாலே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் பிடிச்சி எல்லா ஷீட்டையும் ஒன்றா கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதாவது மொத்தமாக வேண்டான்ற பட்சத்தில் கண்ட்ரோல் பிடிச்சி மொத்தமாக கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மொத்த ஷீட்டுமே அட் அண்ட் டைம் வந்து டெலிட் ஆகிடும் ஸோ ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலிட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் நான் மொபைல் வந்து இந்த ரிப்போர்ட் வந்து தனியாக நான் எடுத்துகிட்டேன் பயோ டேபிளில் திரும்ப நான் எதனால் கரெக்ஷன் பண்ணால் அதில் அப்டேட் ஆகுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆக்சுவலாக இதில் என்ன ஒரு நாலு நேம் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த நேமில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நம்பர் ஆஃப் கவுண்ட் வந்து வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா இதில் நான் போய் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சொல்லிட்டு இப்போ நான் மாற்ற போகிறேன் ஆக்சுவலாக ஸோ இங்கே இருக்க அந்த நேமு நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றுறேன் ஸோ மாற்றிருக்கேன் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ அங்கே அப்டேட் ஆகுதான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி அப்டேட் ஆகாது ஸோ நீங்கள் திரும்ப அப்டேட் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அனலைஸில் ரெஃப்ரெஷ் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல அப்டேட் ஆகிருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன அப்டேட் பண்ணிங்கன்னாலும் திரும்ப ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு வாட்டி இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க ஒரே வாட்டி ஆல்டி எஃப் ஃபைவ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலும் சரி இல்லை இதை கொண்டு போய் ஜஸ்ட் மவுஸில் கொண்டு போய் ரெஃப்ரெஷ் கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் சரி ஸோ அது வந்து அங்கே அப்டேட் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ இதை பற்றி இன்னும் இன்னும் இந்த பயோ டேபிள் வந்து ஒரு பார்ட் மட்டும் தான் இப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன் இதை இன்னொரு விதமாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதை வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன் மறக்காமல் அந்த வீடியோவும் பாருங்கள் நம்ம வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் கண்டினியூஸாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்